హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగింటి వంటలు ఈరోజు మనం తెలుగింటి వంటల్లో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ జున్ను కర్రీని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాము మనం జున్నుని ఏ విధంగా అయితే తయారు చేసుకుంటామో ఎగ్ని కూడా అలాగే స్టీమ్ చేసుకుని ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము అందుకే దీన్ని ఎగ్ జున్ను కర్రీ అంటాం ఇది చూడడానికి చాలా లుకింగ్గా ఉంది అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది చూద్దాము ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక నాలుగు కోడి గుడ్లను తీసుకుని బ్రేక్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాము కొంచెం ఒక పావు టీ స్పూన్ కారాన్ని కూడా వేసుకోవాలి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపును కూడా వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి విసుకుని ఉపయోగించి ఈ విధంగా మొత్తం కలిసేలాగా మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో వాటర్ వేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించి వాటర్ మరిగిన తర్వాత స్టాండ్ పెట్టుకోవాలి స్టాండ్ పైన మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ ఎగ్ మిశ్రమాన్ని పెట్టుకుని దానిపైన మూత ఉంచి లో ఫ్లేమ్లో లేదా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి ఎగ్ జున్ను అనేది తయారవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ చేద్దాము లోపల కుక్ అయిందా లేదా అనేది టూత్ పిక్ పెట్టుకొని చెక్ చేసుకోవాలి ఇది రెడీ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బాగా చల్లాచుకుని మన పన్నీర్ మొక్కని ఏ సైజులో ఉంటాయో ఆ సైజులో ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఎందులో అయితే మనం ఎగ్ జున్ను ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో అందులోనే చల్లారిన తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఒక వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఒక వన్ కప్ ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయని ఒక నాలుగింటిని తీసుకుని పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి టేస్ట్కి ఎంత సరిపోతుందో అంత సాల్ట్ వేసుకుందాము అలాగే ఒక వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా మగ్గాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకుందాము కారం టేస్ట్కి సరిపడినంత వేసుకోండి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ని వేసుకుందాము ఆల్రెడీ మనం వేసుకున్నాము అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని కూడా వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుందాము వాటర్ అనేది సరిపడినంత వేసుకోండి మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఉడికించాలి ఈ విధంగా ఉడికిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఎగ్ జున్ ముక్కల్ని వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మసాలా అంతా అంటే కారం ఉప్పు అంతా కూడా ఈ ముక్కలకు పట్టేలాగా మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోవాలి మంటని లో ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని లేదా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టి ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు అంటే కూర దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా కూర మొత్తం దగ్గర పడింది ఈ కూరలో మనకి మనం వేసుకున్నటువంటి ఈ ఎగ్ జున్ ముక్కలు కాస్త ఉబ్బుతాయి ఇప్పుడు చివరిగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాము చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ జున్ను కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇది చూడడానికి చాలా చాలా లుకింగ్గా ఉంటుంది అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది చాలా తక్కువ టైంలోనే దీన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ విలువైన సలహాలను నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం తెలియంటి వంటల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి